ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಮ್ದಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಗಣಿಸ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಳ್ಳವರಗನ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಸರುಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಡುವರ ನೋಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವರ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರೋಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದರ ಅದನ್ನೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಷ್ಯನ್ರುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೇಳೋದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪತ್ರಿ ಉತ್ತ ಉತ್ತರವಾಗಿಯೇ ಯೇಸುಕ್ಕು ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಆವಾಗ ಯೇಸುಕುಸ್ ಬಂದವರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಯ ಸತ್ಯಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡೋದಂತೇಳಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಶಿಷ್ಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ರಿ ಬಂದು ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಅಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಆ ಸೂಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರಂತ ಏನ್ತಾರೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬರೀಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬರುವಂತ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರಂತ ಬೆಳಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಅಂತರ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾರಿ ಅದರ ಬೆಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಮುಂಜಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆ ಪರೋಶ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಪರೋಶನ ವಾರ್ತೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆನೇ ವಾರ್ತೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಲೋಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋವಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಅನ್ನೋ ದಿವಸಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋವನ್ನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋವ ಇದ್ನ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಗಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿವಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಶಗಳೇ
ಅದರ ತೆರೆಗಳ ಘೋಷಗಳು ಸುನಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲರ ಭೂಕಂಪಗಳು ಏನ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲರ ಏನ್ರಿ ಅನ್ಯಾಯವು ಅಕ್ರಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿಂದ ಬಹುಜನ ಪ್ರೀತಿ ನಾಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಹ ಏನಿದೆ ಅವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬರೀ ಶೋಕಿಯರಿ ಅಲ್ಲರ ಎಲ್ಲಾರು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟಂಬರಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೊರತು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲ ಹೈಪು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೈಪು ಅಲ್ಲರ ಏನ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ತಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳೋದು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಜನರೇಷನ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತಗಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅದರ ಎಲ್ಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಉಲ್ಟ ಅವ್ರದ್ ನಮಗ್ ಬೈತಾರೆ ಹಾ ಏನಾರಪ್ಪ ಏನಂಗ್ ಆಯ್ತಾರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನೋ ಹೊಡ್ಕೊಡೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ ಕಂಡ್ ಕಂಡ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಂಡ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಜನರೇಷನ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋಂತ ವರ್ತನೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಬದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಸೂಚನೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿದೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲರ ಅವನಿಲ್ರಿ ಹಾ ಹಾ ಎಲ್ಲಾದ್ಕಿಂತ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂಜುರ್ ಮರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂಜುರ್ ಮರ ಒಣಗೋಗಿರ ಅಂಜುರ್ ಮರ ಏನ್ರಿ ಚಿಗ್ರದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರಾಜ ಸಮೀಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಜುರ್ ಮರ ಏನು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹಾ ಅದರ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಒಣಗೋಗಿರ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಚಿಗ್ರಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಚಿಗ್ರಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದರ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೊಂದ್ ಪಾಠ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಅಂಜುರು ಮರ ಚಿಗಿರಿರೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ರೀ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅಲ್ಲಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಸೂಚನೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಲ್ಲ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯ ಆರಂಭ ಹಾ ಹೊಸ ಯುಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಉಡ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದ ಮಗು ಹೆಂಗ್ ಉಡ್ತದ ಪಾಪ ತುಂಬಿ ಹಾ ಹಾಗೆ ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೈತೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಿಂದ ಮೂರನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಾನಿಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹಾ ಅನೇಕರು ಏನ್ರಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡುವರು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಏನ್ರಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು ರೀ ಇವತ್ತು ಹಂಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೇಟ್ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ರಿ ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀರಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲೇನ್ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಹೋಗೋರು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು 
ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತೆಗಿತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ಇಂತ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೇಲಿರೋರು ಅಂತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಡಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನವು ಆ ರೀತಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಏನೇ ಕಾಯ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಆದ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದನೇ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ಐದರಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಲವ ಬದಲು ಕಾಲವ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಕರ್ತನ ಬರುವ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾದಿರಿ ಕರ್ತನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕತ್ತಲದಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೈಲಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುಪ್ತವಾಗಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬೈಲಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ತರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೈತೆ ಟಿ ವಿ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾ ಇವ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇವ್ನ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ನೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸೋದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೈಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ತರ್ತಾ ಇರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಕರ್ತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಲಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಹಂಗ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಯೋಬ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಓದಿ ಯೋಬ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಏಕೆ ದಂಡನೀಯ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಅರಿತವರಿಗೆ ಆತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಗಳು ಏಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೋಚರವಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತಾ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಸರ್ ಓದಿ ಸರ್ವಜೇಶ್ ಓದಿ ವಿಷಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಜರ ಪ್ರಭಾವ ಆಕಾಶವು ಉನ್ನತ ಭೂಮಿಯು ಅಗಾದ ರಾಜರ ಅಗೋಚರ ನೋಡ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಮಾಡುವುದೇನ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಂತೀರಿ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯದೆ ರಾಜರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಯಾರ ರಾಜರು ನಾವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ತೆಗೆ ರಾಜ ಆದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಡ ಓಟ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಂತೆ ಹಾ ದೇವರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಾ ರಾಜರನ್ನಾಗಿಯೂ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವಿದ್ದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರುಗಳು ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೋಕದ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬುಲೋಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾನಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಬಾಬಿಲೋನು ಮೇಧೋ ಪರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದರ ಸೊ ಈ ರಾಜರ ದಿನದಲ್ಲೇ ಪರ್ಲೋಕದ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರ ಇವಾಗ ನಾವಿರೋಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದೇ ರೀ ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿರೋಂತ ದಿನದಲ್ಲೇ ಪರ್ಲೋಕದ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಿಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಪುಡಿ 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 ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿರುವಂತ ಪವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆ ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಗೋಂಥದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅವರು ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವರು ಅವರನ್ನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ ಸಮಯಗಳು ಪೂರೈಸುವ ತನಕ ಎರುಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣವು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಂದ ತುಳಿದಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸಿರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ದಂಡನೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವರು ಸೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಸೆರೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲ ತೀರುವ ತನಕ ಎರುಸಲೇಮು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ತುಳ್ದಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಜನರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಯಾರಿತ್ತರೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಎರುಸಲೇಮ್ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲರ ಅರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರುಸಲೇಮು ಏನ್ರಿ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ತುಳ್ದಾಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಎರುಸಲೇಮ್ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ಆಡಳಿತ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ನೆರವೇರ್ತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹಳೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ಕಿಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡೋಣ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಚದುರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ರೋಮನ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ತೀಸಲಿಕ ಬರೋ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಿದ್ ಹಿಡ್ದಿ ಏನ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಸ್ಟ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಇಸ್ರೇಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಳೆ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದು ದೇವ್ರ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎ ಟು ಶಾಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೋ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಓದೋಣ ಅದರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮರಿ ತರ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಏಳರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಏಳರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ
ದಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಎಡಬಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ನಾಣೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಎರಡು ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ದೇವರ ಜನರ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಏನೋ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಏನ್ರಿ ಸರಿ ಎರಡು ಕಾಲ ಒಂದು ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಈ ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ದೇವ್ರ ಜನ ಏನ್ರಿ ಬಲ ಮುರಿಲು ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲೊಪ್ಪ ನೋಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಇದೆಯಾ ದಾನಿಲ್ ಏಳನೇ ಇದೆಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಾಲಗಳು ಅರ್ಧ ಕಾಲಗಳು ಎರಡು ಕಾಲಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಕೊಡ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಏನು ಧರ್ಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಏನ್ರಿ ಕಾಲಗಳು ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆರಂಭ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಮಾಡ್ತದ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಬೇಕಾ ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಎರಡು ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಸರ್ಪನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವರಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿರೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದೇ ಸಮಯನ ಏನ್ರಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಲ್ಲ ಆಹ್ ಎರಡು ಕಾಲ ಒಂದು ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಅಂತ ಇದೇ ಪೀರಿಯಡ್ನ ದಿವಸಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಪೋಷಣೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೀಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಮಾಸದ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿಮೂರು ಐದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅದೇ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ದೂಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಬಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ನೋಡ್ರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆರಡರಲ
ಇದೇ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಣಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳಂದ್ರೂ ಒಂದನೇ ಏನ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದನೇ ಆಮೇಲೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರು ಒಂದನೇ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಇದು ದಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಏನು ಕಾಲಗಳು ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಅಂತ ಅದರ ಇವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒನ್ ಇಯರ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎಸಿಕೆಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ದಿವಸಗಳನ್ನು ಬಲ ಮಗುಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಯಹೂದ ವಂಶದವರ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವರುಷ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮೇರೆಗೆ ನಲವತ್ತು ದಿನ ಅವರ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ವರ್ಷ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ರ ಇವರು ಮುನ್ನೂರು ಏನ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ್ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಣಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳ್ರಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾ ಕಾಲಗಳು ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ದಿವಸಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಇದು ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಇಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದು ಯಾಕೆ ಬದ್ರು ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ತಗೊಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಏನ್ರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ದಾನೆಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎರಡು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಡೇಟು ಓದಿ ಇವಾಗ ದಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾ ನಿತ್ಯ ಹೋಮವು ನೀಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತುವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ಹಾ ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಏನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನಿದು ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸೋದು ಹಾಳು ಮಾಡಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೀವು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಇರೋದ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸರಿ ಇದೇನಿದು ನಿತ್ಯ ಹೋಮ ನಿತ್ಯ ಹೋಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಮ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೋಮ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನಿತ್ಯ ಬಲಿ ಅಲ್ಲರ ಇದು ದೇವದಾಸನ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಬಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕೊಡ್ತಂತ ಬಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ದೇವದಾಸನ ಕೂಡ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ
ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅದರ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಸಹ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗ್ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ ದಿನಕ್ಕ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿಂಗ್ಳಿಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಅದ್ರ ಇದು ಯೇಸು ಕುಸನ ದೇಹ ಯೇಸು ಕುಸನ ರಕ್ತ ನಮ್ಗಾಗ್ ತಿರ್ಗ ಸಾಯ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಕೋಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪರ್ಸ್ ಮೇಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಕೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕುಸನ್ ದೇಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಸಹ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಲಿಯ ಬೆಲೆನೇ ತೆಗೆದಾಕಿ ಹಾಳು ಮಾಡಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಬಲಿ ಪೂಜೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಆರಂಭದ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾರದು ಇವಾಗ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಣಿಕೆ ಇವಾಗ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಂತ ಅಸೆಯ ವಸ್ತು ಏನಿತ್ತು ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನೈನ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇವ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಳೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರು ಅದರ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಚರ್ ರೀ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಂ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಪರ್ಲಪ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತನಗಿರೋಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೈವಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಓದಿದ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಗೀಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಒಂದಿನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೇಸು ಕಸು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಏನ್ರಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇದಾಗಿದ್ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು
ಇವ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾರ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಬೇಕಾಯ್ತು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಏಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಡ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಮುಂದೆ ಕೊರಿಯು ವಾಕ್ಯ ಹ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಡ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ತೂಕಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾರೆ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರು ತೂಕ ಕೊಡ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಿನಿಗೆಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಕ ಕೊಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವತ್ವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಆಳೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಾನ ದಂಬ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಸರಿ ತೂಕ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಬುದ್ಧ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಗೋ ಮೊದಲಿಂಗನು ಅವನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿರಿ ಎಂಬ ಕೂಗಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೂಗಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಗಾಯ್ತು ಹಾ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೋ ಮಧ್ಯ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವಾಗ ಯಾರ ಮದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಗಂಡ ಹುಡ್ಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾನ ನೋಡ್ರ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಂದವ್ರಂತೆ ನಾವಲ್ಲ ನಾವೇತರ ಮೊದಲಿಗೆ ಇತ್ತಿ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲಿಂಗ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಾ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬಂದವ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಈ ಈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದವ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರು ಬರಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರಿಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋದ್ರ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋದ್ರ ಹಾ ಕಾದುಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳಿರುವವನು ಧನ್ಯನು ನೋಡ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಕಾದಿರಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನ್ರಿ ಧನ್ಯನ ಇದು ತಿರ್ಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಅದೇ ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಂಗದೇನು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಕೂಡಿಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬರೋದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅದರ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿರಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ವರ
ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೈತಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಕು ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಏಸು ಕುಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಪ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಸಿನ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ರೀ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದರ ನೀವು ಇಂಜಿನ್ ತೊಳಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ತೊಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ತೊಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನೀವು ಏನೇನು ತಗೊಂತೀರ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಏನ್ರಿ ರಾಕೆಟ್ ವರ್ಗು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಸೀನ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅದರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಗಣನೆ ಬೈಬಲ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಅದರ ಈ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಈ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೀವು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಹಿಡ್ದಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಎ ಡಿ ಒನ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡೇ ಬರಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನ್ರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಅದ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಕೂಟಾನು ಕೋಟಿಗಳು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹಂಗೆ ಹೇಳದ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಟು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದರ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟು ಭಾಗದ ಸಮರಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿದೆ ಜಳೆ ಪೊಳೆಯದವರೆಗೂ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಜಳೆ ಪೊಳೆಯದಿಂದ ಹಿಡ್ದು ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳು ಇದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಾಮತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಡ್ದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ ತನಕ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲು ಗಲಾತಿರ್ ಬರೋಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಐಗಬ್ ದೇಶ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಥ ಸಮಯ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಒಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯ ಏನ್ರಿ ಐಗುಪ್ ದೇಶನ ಬಿಟ್ಟಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿನ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಮಯ ನಲ್ವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಡೌಟ್ ಇರೋ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಾಗಿದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕೇಳ್
ಅದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಏನ್ರಿ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಏನ್ ಸಾಯಂ ಸಾಯಂಕಾಲವೋ ಪ್ರಾಂತಿಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ಅವರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅವರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲರಿ ಅರೆ ಕೊನೇ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ತರ ಇತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಾಲವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಮೊಬ್ಬಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಎಷ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದಾಮ್ ಯಾವತ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವತ್ತಿನ ಏಳನೇ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತು ಈ ಏಳನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿದೆ ಕತ್ತಲು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರಿ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕತ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಸರಿ ಇವಾಗ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವರ್ಷಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನಾಗೋದು ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನಾಗೋದು ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ರಾಲಜಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿಸೋದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಯಾಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಕಾಲಗಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ದು ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ನ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಳನೇ ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಆರನೇ ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂದನು ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ದಿನ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದೇವರು ತಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ಬಹು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲವು ಆಗಿ ಆರನೇ ದಿನವಾಯ್ತು ಆರನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ ರೀ ಆರನೇ ದಿನ ಆರನೇ ದಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆದಾಮ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ದಿನ ಎಂಡಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ದಿನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಯಾವತ್ತು ಆತನ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮು ಪಾಪ ಇಲ್ದಿರ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಸರಿ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಆದಾಮು
ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಿ ಓದಿ ಬಿದ್ರ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಿ ಓದಿ ಯಹೋದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು ಅಂದನು ಸರಿ ಇವಾಗ ಒಂಟಿ ಆಗಿರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಆದ ಮುಂದೆ ಬರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಬರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆದ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿತಾರೆ ಬರ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗು ಅವನೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿತಾನೆ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿತೀರಿ ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿದಿರ ಸರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೈನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ ಏನ್ರಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಡಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ವೇನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಇಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದು ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಇದನ್ನೇ ಆದ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಟೈಗರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನ್ ಲೈನು ನೀನ್ ನಾಳೆ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಗಳನ್ನ ಅವನು ಇಟ್ಟವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋನೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಜೋಡಿಗಳು ಐತೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಐತೆ ಅದು ಇವ್ನ ಗೀತ ಇವ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾವಾಗೇನೆ ಆ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗೈತೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಂತ ಅರ್ಥ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿತಾನೆ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೀಸನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡ ಸರಿ ಇದು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಆದಾಮೇಲೆ ದೇವರು ಆವಾಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಾಳು ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಬದರ್ ಇದೆಯಾ ಬದ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅದಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಸೈನ್ಯದವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಭಾರವಾದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸಬಾರದು ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಿಡುವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಸರಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಲೀವ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆರು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏಳನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆರ್ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏಳನೇ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ದಿನ ಕಡೆ ದಿನ ಕಡೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ್ಯ ದಿನ ಅಂತ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ ರೀ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬೈಬಲ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಡೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ದಿನ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಓದ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದನ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಆರು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆಯು ಎಳೆದ ಹೊರತು ಯಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರನು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು ಕಡೆ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕಡೆ ದಿನ ದಿನ ಏನು ಥೌಸನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ದಿನ ಥೌಸನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವಾಗ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಡೆ ಬರೀ ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ಸತ್ತೋದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುನರ್ತನ ಅದನ್ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಥೌಸನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತ್ತೋರಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವ ಆಗ್ತದೆ ಯೋಹಾನ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪದಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವಾಗ ಅವನು ಎದ್ದು ಬರುವನೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಅಂದಳು ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿದ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಜೂರ್ಸ್ ಇದ್ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಏನ್ರಿ ಕಡೆ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅದು ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲೇ ಯೋಹಾನ ಹನ್ನೆರಡು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತು ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಕಡೆಯ ದಿನ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಪಸ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪಾಪ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತಾ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈಸಿಕಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹೇಳಿದಾರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷನ ಏಳು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನ ಥರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷನ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ವಿಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಬರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು ಯೋಹಾನ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿರಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಬ್ಬಿಸುವೆನು ಅಂದನು ನೋಡೋಣ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆಡವಿರಿ ಇದನ್ನ ಮೂರು ದಿವಸ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕುಸು ಯಾವ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ದೇಹವೆಂಬಂತ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಅವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆನ ಈ ಸಭ
ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆ ನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬ ಆ ನರಿಗೆ ಹೆರಾಡ್ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದು ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಶಿರಸ್ಸು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇಹಾಂಗವಾಗಿರುವಂತ ಸಭೆ ನಾವು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅದ ರೋಗಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸೋದು ನಾವು ಸತ್ಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸೇತನ್ ಇದ್ದ ಸೇತನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೆವ್ವಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಸರ್ ಎರಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರ ಸಂತ ಅಧಿಕಪತಿ ಯಾರು ನಂಬಲಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿದ್ಯುತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ ದುರಾತ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾರ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಂಗಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಂಗಾಗಿದೆ ಕೈ ಕಾಲು ನಡೆಂಗಾಗಿದೆ ರೀ ಇದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಸಭೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆದ್ನೇ ಮೂರ್ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲರ ನೋಡಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ತೆಗಿರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೂಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಯಾವ ಆಳುಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಆ ಆಳುಗಳೇ ಧನ್ಯರು ಆತನೇ ನಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಜಮಾನನು ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ಆಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಂಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನ್ ಧನ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಆಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಬಂದ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆ ನಡು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಈ ತರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಯಜಮಾನ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಾಚ್ಮನ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜಮಾನ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಪ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಜಮಾನ ಕೈ ಕಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿತ್ರಿ ಸರಿ ಈ ಯಜಮಾನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓದಿ ಎರಡನೆಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮೂರನೆಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಂದಾತನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು ಧನ್ಯರು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜಾವ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಜಾವ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದೇನ್ ಜಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾವ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಕೀರ್ತನೆ ಸಮಯ ಹಾ ಸಮಯ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈಂಟಿ ವರ್ಸ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ನಿನ್ನ ದಿನದಂತೆಯೂ ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಎರಡನೇ ಜಾವ ಮೂರನೇ ಜಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಜಾವ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತ ಬಂದ್ರು ಎರಡನೇ ಜಾವ ಮೂರನೇ ಜಾವದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲ
ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾಯನ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾರಂತೆ ಅವರೇ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡೋದು ಯಾರಂತೆ ಅವರೇ ಅಂತೆ ಯಾವಾಗಂತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಫೇವರ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಹೇಳೋ ಸತ್ಯ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ವರೆಗೂ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ವರೆಗೂ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳಕು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಹೂದಿಯರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಟೋಪಿನ ಬಿಸಾಕಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬುಗೆಗಳು ಬಂತಂತೆ ರೀ ಏನು ರೀ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ರಿಯಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿಂತೀನಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಆವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಳಬೇವು ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲು ಯಾರು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೀ ಏನ್ರಿ ಎಂಥ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹಾಕ್ರ ಐದು ಸಾವಿರ ಬಾಂಬ್ಗಳು ರೀ ಏನು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾಂಬು ಏನ್ರಿ ಟೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ರೀ ರೇಟು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇ ಹಾಲು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಾಂಬ್ ರೀ ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಆಗೋಯ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಬಾಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕಾಯುವಾತನು ತೂಗೂಡ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಯಾವುದು ಡೋಮು ಐರನ್ ಡೋಮು ದೇವ್ರ ಕಾಯ್ಕ ಕೂತವ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಣ್ಣು ಮಿಟ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶತ್ರುಗಳು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರೋ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಾಫಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಫಸಿಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ದಿನ ಶುರು ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಯಾವಾಗ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಇದ್ದಿರೋ ದಿನ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏಸು ಕಸು ಬಂದಿದ್ ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈಗೋ ಮೊದಲಿಂಗನು ಅವನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿರಿ ಎಂಬ ಕೂಗಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರೀ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ಅದು ಬೇಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಯಾ ಗೊತ್ತಾ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದಿನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅವ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಡೇ ದಿನ ಎರಡ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ರ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಕಂಡ ಅವ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಹಿಂಗ್ ಓದಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಸಿರಿ ಹೋದ್ರು ಎರಡ್ ದಿನದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದಾ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಇದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗೋ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಗತಿಸಿ ಓದಂತ ದಿನದ ತರ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಜಾವದ ತರ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡೇ ದಿನದ ತರ ಇರೋದ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳೇ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಬಂದಿರೋ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಕಾಲಗಣನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ ಹಾ ಹಂಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೆಂಗೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುರಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗ್ರಿಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಲುಗೋರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಭೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವ ಗ್ರಿಗೋರಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಂದ್ರನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ದಿನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಾಗದಿಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಬರ್ಲಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಹದಿನಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಹದಿನಾರು ಕಾ ಹದಿನಾರು ಕಾಲು ಆತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಡೇ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಎರಡನೂ ಆವರೇಜ್ ತೆಗಿರಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಡೇ ಸಾರಿ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಡೇ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ತೆಗಿರಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್
ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹಣ್ಣ ತಿಂದಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣ ತಿಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಪಾಪ ಪಾಪದ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಫೀಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ್ ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಓ ಇದು ತಪ್ಪು ಓ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಫೀಲ್ ಆದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಏನಾರ ಅವನು ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಓ ಒಳ್ಳೇದಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಕಣ್ಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅವನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಅದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಅವನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಏನಾಗ್ ತಿಂದ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮೋ ತಿರು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನು ವಂಚನೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವಳ ಏನಾದ್ಲು ವಂಚನೆ ಒಳಗಾದ್ಲು ಅಂತ ಅದರ ಸೊ ಇ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನ್ರಿ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳಕ್ ಏನಿದೆ ಎಡಗೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತದ ಗಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬದಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇದು ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಈಗ 1874 ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನುಷ್ಯರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದಿರೋದು ಎರಡನೇದು ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಡೋಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರ್ಗನ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಏನೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನೋ ವ್ಯೂಸ್ ಏನಾರ ಈ ಯಾರ್ಗರ ಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೋದ್ಬಿಡಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ஆ ஓகே சரி